আসসালামু আলাইকুম ভৌত আলোক বিজ্ঞান দিনাজপুর বোর্ড 2022 ইয়াং এর দ্বিতীয় পরীক্ষায় 600 ন্যানো तरंग তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হলো এবং বায়ুতে ডোরা প্রস্থ 2 মিমি পাওয়া গেল ডোরা প্রস্থ এটা 2 মিমি পাওয়া গেছে বায়ুতে পরবর্তীতে 500 ন্যানো মিটার এবং 400 ন্যানো মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে ডোরার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা হলো উদ্দীপকের প্রথম আলোক উৎসের ক্ষেত্রে পরীক্ষণটি যদি 1.42 প্রতি সরাঙ্কের তরলে ডুবিয়ে করা হয় তাহলে ডোরার প্রস্থ নির্ণয় করো ডোরার প্রস্থ বের করতে হবে 600 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর জন্য তাহলে এখানে গ নম্বরের ল্যামডার মান হচ্ছে 600 ন্যানোমিটার 600 ন্যানোমিটার এটাকে যদি আমরা মিটারে নেই তাহলে 600 ইনটু 10 ইনভার্স 9 মিটার তো এখানে বলা আছে যে যেহেতু এটা বায়ুর কথা বলা আছে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হলো এবং বায়ুতে ডোরার প্রস্থ 2 মিমি পাওয়া গেল ডোরার প্রস্থ ডোরার প্রস্থ x এর মান কত পাওয়া গেছে x এর মান হচ্ছে 2 মিমি তো ডোরার প্রস্থকে আমরা ডেল x দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যে ডেল x এটা ইজ इक्वल टू হচ্ছে 2 মিমি তো এখন এখানে একটা কথা বলা আছে যে পরীক্ষণটি 1.42 প্রতিসরঙ্কের তরলে ডুবিয়ে করা হলো তাহলে এই ক্ষেত্রে বায়ু সাপেক্ষে ওই তরলের প্রতিসরঙ্ক লিকুইড এ মিউ এল এটা ইজ इक्वल टू আমরা লিখতে পারি হচ্ছে 1.42 তাহলে এ মিউ এল এটাকে আবার আমরা কি লিখতে পারি এটাকে আমরা লিখতে পারি ল্যামডা এ ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা ডি এখানে সরি ল্যামডা এল ল্যামডা এল তো এখানে ল্যামডাটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যে বায়ুতে বায়ুতে কত তরঙ্গ ধর্গ সেটা হচ্ছে পানিতে কত তরঙ্গ ধর্গ তাহলে এই ল্যামডা এ ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা এল এখন ল্যামডার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি বা ডেল এক্স এইটা ইজ इक्वल टू আমরা কি জানি ল্যামডা ডিভাইড হচ্ছে 2a এটা হচ্ছে সূত্র তাহলে ল্যামডা এইটা ইজ इक्वल टू 2a ইনটু ডেল এক্স ডিভাইড কি লেখা যায় ডি তাহলে ল্যামডা এ এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এটা ল্যামডা এ যদি হয় অর্থাৎ বায়ুর ক্ষেত্রে হয় তাহলে 2 ইনটু এখানে এটা কি এটা হচ্ছে চিরের প্রস্থ এটা হচ্ছে চিরের প্রস্থ তাহলে 2 ইনটু এ ডেল এক্স ডিভাইড হচ্ছে ডি এখন এইখানে ডেল এক্স আমাদের বের করতে বলছে যে ডোরার প্রস্থ নির্ণয় করতে বলছে তরলে তাহলে বায়ুতে ডোরার প্রস্থ দেওয়া আছে দুই মিলিমিটার তাহলে এটা ডেল এক্স এ দিলাম তাহলে ওই তরলের ডোরার প্রস্থ কত টু এ ডিভাইড ডি ইন্টু ডেল এক্স এখানে হচ্ছে এল ছোট হাতের এল এখন চিড়ের প্রস্থ দুইটার ক্ষেত্রে সমান পর্দার দূরত্ব দুইটার ক্ষেত্রে ধরে নিলাম কনস্ট্যান্ট কারণ আমরা হচ্ছে এখানে পর্দার দূরত্ব আর হচ্ছে এখানে যে চিড়ের প্রস্থ এই দুইটার কোনো এই দুইটা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই তাহলে আমরা এই দুইটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে করব তাহলে টু এ টু এ কাটা ডি ডি কাটা তাহলে এ মিউ এল এটা ইজ ইকুয়ালটা আমরা কি পাচ্ছি এ মিউ এল এটা ইজ ইকুয়ালটা আমরা পাচ্ছি ওপরে ডেল এক্স এ আর নিচে হচ্ছে ডেল এক্স এল এ মিউ এল এটার মান পেয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ডেল এক্স এ বায়ুতে প্রস্থ কত টু মিলিমিটার এটাকে মিলিমিটারে বসাইলাম কারণ তাহলে লিকুইডও হচ্ছে মিলিমিটারেই আসবে অ্যান্সারটা ডেল এক্স তাহলে ডেল এক্স এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে টু ডিভাইড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো এইট মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো এইট মিলিমিটার তাহলে বায়ুতে জোরার প্রস্থ যেখানে ছিল টু মিলিমিটার আর ওই লিকুইডে ডেল এক্সেল লিকুইডে ডোরার প্রস্থ আমরা পেলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর জিরো এইট মিলিমিটার অর্থাৎ তরলে ডোরা প্রস্থ মিলিমিটার এটা হচ্ছে গ নাম্বার এরপর ঘ নাম্বার কি বলা আছে ঘ নাম্বার বলা হয়েছে উদ্দীপকের আলোক উৎস পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্দার একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে উজ্জ্বল ডোরার ক্রমসংখ্যা বাড়বে নাকি কমবে উজ্জ্বল ডোরার ক্রমসংখ্যা বাড়বে নাকি কমবে এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দীপকে কি বলা আছে যে একবার ছয়শত নিরানো মিটার তরঙ্গ ধর্গের আলো ব্যবহার করা হয়েছে একবার 
500 ন্যানোমিটার আরেকবার হচ্ছে 400 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে একটা আলোক উৎস পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্দার একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে উজ্জ্বল দলের ক্রমসংখ্যা বাড়বে নাকি কমবে তো এইখান থেকে ধরলাম আলোগুলো আমরা ফেলতেছি তো প্রথম ক্ষেত্রে 600 ন্যানোমিটার তো এই জায়গায় একটা নির্দিষ্ট স্থানে বলছে তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল তো এই কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ধরলাম এই বিন্দুতে xn এতটুকু ডিসটেন্স আছে xn এই পয়েন্টে আসার পর আমার হচ্ছে ওই যে উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যাচ্ছে তো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বলছে সবার ক্ষেত্রে তার মানে সবার ক্ষেত্রে এইটার জন্য এক্সেন্টটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তাহলে এই দূরত্বের মধ্যে এই 600 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কয়টা উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যাবে তারপর হচ্ছে 400 ন্যানোমিটারের জন্য কত পাওয়া যাবে আর 500 ন্যানোমিটারের জন্য কত পাওয়া যাবে এইটাই হচ্ছে আমাদের এখান থেকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটার জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল থেকে ওই নির্দিষ্ট উজ্জ্বলের দূরত্ব হচ্ছে এক্স এন তাহলে এক্স এন ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি এক্স এন এইটা ইজ ইকুয়াল টু জানি হচ্ছে উপরে এন ইন্টু ল্যামডা ইন্টু ডি আর নিচে হচ্ছে চিড়ের প্রস্থ এই চিড়ের প্রস্থ ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে আলোটা ফেলতেছি আর ডিটা হচ্ছে পর্দার উত্তরত্ব তাহলে এখানে আমরা পর্দার দূরত্ব আর এ এই দুইটা জিনিস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট জানি তাহলে সবার ক্ষেত্রে এই ডি আর এ এই দুইটার মান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে থাকে কি শুধুমাত্র হচ্ছে এন ল্যামডা তাহলে এইটাকে হচ্ছে আমরা যেহেতু এই দুইটা সেম তাহলে সবার ক্ষেত্রে এক্স এন এইটা ইস প্রপোর্শনাল আমরা ধরে নিতে পারি হচ্ছে এন ল্যামডা তাহলে ছয়শো ন্যানোমিটার তরঙ্গ ধর্গের আলোর জন্য কি হবে ছয়শো ন্যানোমিটার তরঙ্গ ধর্গের জন্য এক্স এন এইটা ইজ ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এন এর মান হচ্ছে জানি না আমরা কিন্তু ল্যামডার মান জানি ল্যামডার মান হচ্ছে ছয়শো তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এক্স এন ডিভাইড হচ্ছে সিক্স এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এরপর পাঁচশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য কি হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য এক্স এন এইটা ইজ ইকুয়াল টু এন ইন্টু ল্যামডার পরিবর্তে হচ্ছে পাঁচশো তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এক্স এন ডিভাইড হচ্ছে পাঁচশো এটা ইজ ইকুয়াল টু দুই নম্বর সমীকরণ আর চারশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ ধর্গের জন্য তো ছয়শো ন্যানোমিটারের এটার জন্য এন ওয়ান ধরলাম পাঁচশো ন্যানোমিটারের জন্য এন টু ধরলাম আর চারশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ ধর্গের জন্য আমরা কি লিখতে পারি যে এন থ্রি এইটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স এন ডিভাইড হচ্ছে চারশো এখন আমাদের তো বের করতে বলছে হচ্ছে কোনটার জন্য আমাদের বের করতে বলছে পর্দায় একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে উজ্জ্বল ডোরার ক্রমসংখ্যা ক্রমসংখ্যা বাড়বে না কমবে তো আলোক উৎসের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন ছয়শো থেকে যদি আমি ধীরে ধীরে কমি কমায় নিই যেমন এখানে ছয়শো ন্যানোমিটার ছিল আগে তারপর হচ্ছে পাঁচশো তারপর চারশো তাহলে আমি তরঙ্গ ধর্গের যে তরঙ্গ ধর্গটা দেওয়া আছে সেটা ধীরে ধীরে কমায় নিচ্ছি তাহলে উজ্জ্বল ডোরার সংখ্যা কমবে নাকি বাড়বে সেটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর সমীকরণ এখন আমরা যদি এক নম্বর সমীকরণকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কি আসে যে এন ওয়ান ডিভাইড হচ্ছে এন টু এটা ইজ ইকুয়াল টু এক্স এন ডিভাইড হচ্ছে ছয়শো আর এন টু এর পরিবর্তে উপরে চলে গেল হচ্ছে পাঁচশো ডিভাইড হচ্ছে এক্স এন এক্স এন সবার জন্যই সেম তাহলে ফাইভ ডিভাইড হচ্ছে সিক্স তাহলে এন ওয়ান ইস টু এন টু এইটা হচ্ছে ফাইভ ইস টু সিক্স আবার এখানে এক নাম্বার সমীকরণের সাথে যদি আবার তিন নাম্বার সমীকরণ তুলনা করি বা এক ভাগ তিন বা এখানে দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে আমরা করতে পারি যে দুই ভাগ তিন এটাই নিলাম দুইকে তিন দিয়ে ভাগ দিব তাহলে এন টু ডিভাইড হচ্ছে এন থ্রি এক্স এন ডিভাইড এন টু এর জন্য এন টু এর জন্য হচ্ছে পাঁচশো এন থ্রি এর জন্য উপরে চারশো নিচে হচ্ছে এক্স এন তাহলে এটা এটা কাটাকাটি তাহলে এখান থেকে আসতে হচ্ছে ফোর ইস টু ফাইভ অর্থাৎ এন টু ইস টু এন থ্রি 
एट इज इक्वल टू फोर इज टू फाइव तो एन टू हमें कौन सरि एखे एन टू तो हे एन टूर मान तो पाँच तेल एन टू इज टू एन थ्री एट हे फोर इज टू फाइव आर एखे एन ओन इज टू एन टू एट कत आइव इज टू सिक्स तेल एखे एन टू बसि एखे हे एखे आर एन थ्री बसि एन टू एर तुलन एन ओन कम एखे एन टू एर तुलन आर एन थ्री बसि तेल कि बोलते परि जो एन थ्री एर मान सब बसि तर हे एन टू तर हे एन ओन तेल तरंग दर्घ्य जो बाढ़ता से उज्जवल डोरार क्रम संख्या तत कि तरी तरंग दर्घ्य तो कमते से आगे छो छपर पाँच तरह हम चार सौ तरंग दर्घ्यर मान जत कमते से तरंग उज्जवल डोरार संख्या तड़ते से चार सौ नैनोमीटारे सब बसि तरंग उज्जवल डोरा पा तर हे पाँच सौ नैनोमीटारे तरह हे छो नैनोमीटारे तो मैथा यह सल्व करते हैं आशा करी सबा बुझते पे भलो लगले अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब कर समस्या थकले अवश्य कमेंट कर आल्ला हाफिज़